Adriana sta partendo la chat del multistream perché stasera diamo un annuncino eh, ping. allora intanto sì. salutiamo il buon Jonathan di Universo Pesca in piazza Nideotti a Ponte d'Era cioè, che numero ragazzi c'è scritto Universo Pesca grosso come l'universo se lo trovate andate a far vedere poi vicino comunque ti sta uno bravo eh. comunque diciamo comunque 18 Ah, 18, ho capito, comunque diciamo, diciamo. Buonasera al buon Eugenio, al buon Caos, che se stasera non pone coglioni gli spezziamo le gambine. Stasera facciamo parlare il buon Jonathan e buonasera a tutti quelli che arriveranno e stanno arrivando. Comunque il messaggio lo diamo a, met a parte ragazzi gioca l'Italia stasera. E siccome stasera... Ma come... gioca l'Italia stasera? Ma dove, la gio dove gioca l'Italia? Di palla a volo? Contro l'Austria gioca, quindi... Tre Ma che cazzo dici? Che so, eh, ma va, 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 va. Io che sport faccio? Il pescatore, quindi non è vero, sono un amatoriale. Buonasera Sbraghino, buonasera. Allora, notizia che vi darò piano piano, a parte tre spettatori, aspettiamo di essere un pochino più il fatto del cambio degli orari. Cioè, anche perché la chat YouTube le... Mortina. C'è nessuno su YouTube? E' eh, Grassini adesso Oh, buonasera Ande Ciao Grassini Caos, abbassa un antichio al microfono, non tanto, eh? giusto un antichio, poco poco Sei un pochino forte ma non esageratamente Allora Insomma No, vabbè, abbastanza Beh, Perché non siamo abituati a sentirlo così bene, quello è quello il problema Invece stasera sì, l'audio, sì. cioè stasera che è la serata conclusiva, cioè, vedete, siete tutti perfetti Giornata che è fluido come una scheggia, ve l'altro il cane una baia e Caos c'ha l'audio perfetto Guarda, ah. guarda, guarda Guarda la fluidità. Allora, ti, allora, ti inchiodi. E... A, me no, a me oggi sta saltando la wifi invece. Il Bene! G il Gigliucci è sparito. Invece, stasera che è tutta la serata. Anche lui. <ride> Comunque, volevo far notare. Vediamo la fluidità. Bene, tutto grattato, <ride> laggatissimo. Bene! Però. Allora, detto questo, ora Eugenio nella settimana entrante brozima, voglio prendere una decisione della mia vita. Bene. Devo creare, devo riuscire a collegare. Che riguarda Eugenio, tra l'altro. No, 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 collegherò. Non mi sponda? No, non penso proprio che nemmeno la morte mi condurrà a cambiare la sponda. <ride> Con tutto il rispetto per, le, comuni, per le community a cui piace le Callafia e Bacio al Pisello, perché io rispetto tutti, però io... Però non rompo i coglioni. No, io sono, no, 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 io sono della teoria uh. che né per scherzo né per burla... Beh... Non alcun non ci vuole nulla. Ok? Detto questo... Oh, stasera... Stasera scheggio, eh? Siamo addirittura a 6 mega. Infatti stai oh, tutto comunque. cubettato, ora. Sì. Stai buono col telefono che siete... Togli il wifi al telefono, se no ti, ti sciuccia banda. Allora, ciao Caos, ti mando una iconcina di banana al buon Andrea. Samuele Coppe, grandissimo il nostro mod. Buonasera, mi raccomando Samu, io porto tutta la roba importante, robusta. Eh? Non mi deludere sul Ticino che poi magari ci vuole la canna da 3,30 m col, col metodo da 15 grammi. Per essere in linea con la vostra perfezione mi sono lavato le ascelle. Ma è la prima volta in vita tua o è la prima volta che ti lavi la prima volta in vita sua? Eh, della scella in chat. Allora, penso che stasera non arriveremo a numeri astronomici fino a che non finisce la partita, ma quando finirà la partita vi vado un culo perché forse abbiamo quasi finito. C'è l'Italia davvero stasera? Ma non c'è l'Italia, ma cosa esatto. dici? Ma davvero? Ti ho appena guardato. Ma davvero? Sì, sì è sto aprendo una finestra randomica. Ah, allora, ma allora, ti ho guardato ora. Allora, semplicemente la gente la voglia venire a vedere stasera. Siamo un segatti. Vabbè. Semplicemente fuori è sempre giorno. Sì, abbastanza, effettivamente. Allora, allora, signori miei, diamo la ora così perlomeno. L'importante è che. Oh, ciao, Sbam, prima si dà meglio. Eh. Uh, detto questo, vi ricordo che vi dico che. Da uh, lunedì ripartiamo con le live, saremo fermi venerdì perché sono di notte, sabato sono in partenza e sarò a cena, forse perché faccio... Briao. Perché sono briao, bravo, vabbè, è riassunto proprio in poche <ride> parole, che sono, sono a fana grigliata dal nostro moderatore Samuele Coppe, in zona di, non ve lo dico perché lo dovete sapere prima, uh, e domenica rientrerò in serata dal, uh, dai Ticino Nippo, no, dal Ticino, dove, siamo andati, dove andremo a fare una pescata insieme al buon Samuele Coppa e al buon generale eh, una pescata specialist etc, etc, etc. quindi dal lunedì ripartiamo ma siccome ci rendiamo, mi rendo conto che tanti dei ragazzi del pro staff ci hanno sicuramente di meglio da fare che stare in live con me magari hanno altri impegni, ci hanno da uscire o quant'altro eh, ci sposteremo 
eh, direttamente solo su Twitch per il periodo di luglio ed agosto. Quindi facciamo una ferie estiva da YouTube e da Facebook. Poi ripartiremo a settembre con le live solite, magari con una programmazione più completa. Quindi faremo delle piccole live per ritrovarci nei soliti giorni, lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica, dove giocheremo a Fishing Planet oppure in via estemporanea, se c'è il buon Jonathan, se c'è Eugenio, Caos o gli altri ragazzi che una sera vogliono fare una chiacchierata su un argomento particolare, ci possiamo ritrovare per quello. Sarà proprio... Io, il... io per Fishing Planet ci sono. Sì, 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 sì tranne la serata seghina, che è quella si tocca. E il, eh, il giovedì, cioè venerdì è DD. Venerdì, eh, venerdì, venerdì è DD. Non se ne abbia a scansare uno, eh. Ah, boh. ah, forse pensavano ci fosse Fish in Planet. Eh, città. Ai, ai, ai. Dobbiamo fare le notturne in carpodromo. E certo. E, e poi vedremo se magari durante queste estate della... chi è? Eh, se il carpodromo è quello che diceva l'altra sera eh, durante la pescata con i teletubbies è meglio non andare eh? abbassati perché sei altissimo mm, sei parecchio alto o parla più piano sottovoce o, o allontana il microfono allora Nicolò Bongini ha messo like su facebook grazie mille Cacco. E quindi niente, ci troveremo in queste serate, magari faremo qual proveremo a fare delle prove tecniche per le IRL con Jonathan da, dall'Osi al del Lago e vediamo un po', vediamo un po'. Ciao Caos, se n'è andato. Uh, vedremo un po'. E sper sperimenteremo, utilizzeremo questi due mesi per fare due chiacchiere sperimentali. Intanto vi ricordo, uh, ecco fatto, tanto a settembre si torna il lockdown 16.000 contagio oggi in Inghilterra. A settembre fate quello che vi pare, io sarò già in volo verso Aruba. E secondo com'è, resterò anche ad Aruba. Ma, ma, eh, voglio ma. dire. Eh. Neanche uh, male. Eh, te ne sì, schifi? Come? Dico che fai, te ne schifi? No, 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 infatti l'ho detto con una, con una certa... Con anche abbastanza tronfio l'ho detto, quindi... Non so se, yes. se, se era evidente, ma cioè, si spera. Ma... E per settare il microfono mi deve far uscire tutte le volte? E non l'hai comunque settato perché, perché è sempre alto. Ma, ma lì... tipo, non ce l'hai una rotellina? Sì, ma mi regola il volume delle cuffie. Mm. C'ho solo un mu Aspetta, provo io. Ti regolo io. Aspetta, vediamo un po'. Edit mix settings. Allora, uh... parla un po'. Ba, 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 ba. Parla? Ba, da, ba, ba, ba. Va bene? Jonathan? Eh, non lo so se Cantichi si sente meno comunque. Mi sembra meglio così, boh, non so. Jonathan, Jonathan, Jonathan. Sì, un po' meglio, Jonathan, un po' meglio. Non, ora, ora non stimpana. Vai, perfetto, abbiamo fatto direttamente da qua. Detto questo, allora, ragazzi, io mi auguro che non ci saranno 10.000 contagi. Quindi, da lunedì, ragazzi, si parte con le live solo su Twitch, quindi ci, sicuramente lunedì metterò una, un video che dura un'ora durante la live dove voi dire ah, siamo di là su Twitch, così YouTube vi banna. E, e niente, vi ricordo che stasera è la serata con Gian, se volete fare no, domande riguardanti alcune tecniche di pesca specifiche o comunque attrezzature e quant'altro, qua c'è il buon Jonathan. Io adesso, dato che di solito sono io che apro con le domande, però volevo sentire se Caos e Eugenio avevano qualcosa da chiedere. Mm, per adesso no, anzi no, una cosa sì. Ecco. Mi fa no. sempre paura. Sì, vero? <ride> Va bene, non te lo chiedo. Dai! <ride> chiedi no no seriamente stavo pensando ora com eh, di, cam di cambiare alcune parti della canna e cioè alcune canne da pesca volevo passare alle travel a tutta la trova travel <ride> contento te ma perché sì, non... Ma che... cioè, non, non c'è soldi per mangiare come ti trovi soldi per le travel le tronca tutte. Che non te preoccupa. Le spezza tutte. <ride> no, vabbè, però... La soluzione è semplice. Per lo spinning, Guarda, ascolta, io partirei dalla... L'altro giorno l'ho rischiata. Io partirei... L'altro giorno l'ho rischiata di spezzarla. Io partirei dalla base da Bluebird. Poi la X1 724 e la X1 2080. Che ne pensi, Giata, se uno vuole fare tre cani da spinning travel? Ne devi avere la necessità, però. Sì, se viaggi, sì, o se devi fare delle pesche di movimento, perché... Se sì. no, una senso. No, come... ma... Vabbè, vi dico una cosa. Allora, che... Vai, la, la parte principale sarebbe averne una da light, quindi 1,7, 1,10. 
da dire Ma... me la tengo chiusa nello zaino quando vado a fare luccio, quando vado a fare quelle pesche dove cappottare all'ordine del giorno. Ah, una canina di mergiana, alla blu verde, dai. Eh. Sì. Mm. Ma prendi una due pezzi. Quella. Sì, ma la due pezzi quando, quando cammini in frasca. Due pezzi quando Dico. cammini in frasca non è facile sentire il vettino fare tin 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 tin. No. Cioè, credo voglia una canna cross, se la metti nello zaino insieme agli artificiali e via. Ma per quello trovi anche roba mm. magari da AliExpress. Per... No, vabbè, se ti riprende la prende la moto. Ma io invece sono. Io invece la penso all'opposto, Nicola. Cioè, se devi prendere una roba per fare quel, quel, che ti si affaccia quello scopo lì, pagala il meno possibile. Tanto è, è una cosa eventuale, quindi. Io ti dico, non per non ora so non ho trovato. Mm, come una 1.7 come quella lì, purtroppo io ragazzi ce ne ho 12 di travel. Cioè, io forse fra tutti qui veramente sono quello che è più malato di travel. Nicola, ma te ci viaggi sull'aereo? Ha un quello, senso. Quello è, quello è vero, quello è vero. Quello è vero. Però ti dico cioè... è difficile trovare una. Cioè, se te... Detto da me, lo so che sembra una bestemmia, però trovare un attrezzo che ti duri nel tempo anche facendo queste tipologie di pesca. Non lo so. Cioè, secondo me no, la travel è. è... Un Vai, vai, Gianni, vai, vai. Deve avere il suo scopo, cioè un conto è averne... Sì, ma conto, un conto è avere una canna che per te una necessità usi solo quella come canna principale, tu unico. Per causa è un eventuale come canna. Sì, Dio, anche quella è vera. Deve essere, sì. diciamo, una cosa secondaria che usi. Dipende Quindi, però tanto anche dal budget. Non a spendere tanto... Vero. Vero. Cioè, se uno dice sì. ho un budget di tot e voglio un attrezzo del genere, capito? Sì, però, boh, nel senso... La travel secondo me è proprio l'estrema necessità di dover viaggiare per forza, il resto... Allora, aspetta, però di vedere, allora, si arriva una cosina, Jonathan. Tanto, vabbè, Nico, perché la live si chiama serata finale? Perché, come ho detto prima, ragazzi, allora, siamo un 12, da fino a lunedì non si rifanno live perché non ci sono, da lunedì partiamo solo su Twitch per i mesi di luglio e agosto con delle live più tranquille in scioltezza. Poi da settembre si riparte per... anche su YouTube e Facebook. Dica, e, mi, e mi permetto, e mi permetto. Scaricatevi l'app di Twitch, tanto quasi tutti avete il Prime. Fate un cazzo d'abbonamento che supporta Nicola e a voi non costa nulla. Nulla, proprio niente. Poco. Zero, gocciola. Niente. Sgocciola. Allora, Samuele Coppe, no. Wally Lewis, che mi dici, Giona, dell'italiano Però... che ha vinto la gara di basse vincendo 100.000 dollari? Lo sapevo che te, te, te l'hai mandato apposta, Wally, a farti questa domanda. Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh. Beh, è una roba per chi fa questa pesca o comunque per chi ha seguito questa pesca in generale è come l'Italia che ha vinto il mondiale stessa cosa è un evento talmente stratosferico che non, non lo capisco che da fuori non sembra però eh, se conosceste il percorso che ha fatto lui o comunque che deve fare un, un italiano per arrivare a quel livello lì e per essere competitivo in quei, in quei tornei lì è una cosa esagerata ha fatto un'impresa un epica okay. come un giamaicano sì, che, vince per... sci, che vince il campionato di sci o oh, ecco come la nazionale giamaicana che vince i mondiali di calcio in finale contro la Germania una cosa del genere per farvi capire l'entità diceva Caos comunque è come è come, è come, è come tre volte <ride> Ecco, ecco un ciao che eh, va a fa culo Eugenio e Dio vai tre ore per dire come 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 un ciao un ciao un ciao pre 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 cazzo cambia la catena non parti più e tutte le volte tutte le volte che cominci a parlare ci avete qualcosa di ci sopra voi Dai. che devo fare e come è come dire il ciao che vince che vince al MotoGP oh No, non c'è mai, mai stato un europeo o un italiano che in quella competizione andasse e facesse risultato mai è fatto. Cioè io sì, è un po' è un po' più grossa di così nel senso che oddio un ciao che va a 50 all'ora <ride> che ti batte molto che vanno a 250 direi che comunque sì cioè, ma non è una cosa che... possibile cioè un ciao non arriverà mai a 250 all'ora io ce lo vorrei invece vedere questo, però invece questo per <ride> possiamo provarci ci possiamo provare 
<ride> Invece que- <ride> questa prestazione... Guarda, si fa così già, ho imparato io, guarda. Allora, ne muti uno, ne muti due, vai. Perfetto, invece questa prestazione ti dimostra che il ciao può andare a 250 all'ora se eh, sfrutta eh, quello che può sfruttare e mh, ha diciamo gli stessi mezzi di quelli che lo fanno di professione. Ecco. Sì, perché comunque in Italia c'è la questione che nessuno lo fa di professione. Ecco. Cioè, poco no, in Italia il professionista... Se le di nostra al ciao voglia tu si ci arriva. Ma perché Vabbè. si può passare dalla parte un po' del discorso serio, Candero, De Dia, no. tutte e due? Oh, vedi, vedi. Oh, allora, vedi. Dai. No, è vero, nel senso che mh, per noi fare questa cosa implica mh, un dispendio di energie e di denaro soprattutto, perché dovete pensare comunque che c'è da andare in America a stare là, imparare una gara due o tre mesi minimo, poi fare la gara, poi essere competitivo, eccetera, e poi arrivare anche, perché comunque ti vai a scontrare con dei professionisti e eh, ti vai a scontrare con gente che abita lì. Sì, che conosce gli spot. No, sì. già... Il dispendio è enorme. Ma la domanda, ma tipo, eh, questa persona qui che è andata là, cioè, avrà avuto uno sponsor che ha pagato tutto o ha dovuto pagare tutto il gas? Sì, mh, ha avuto uno sponsor eh, che gli ha dato una grossa mano, diversi sponsor tecnici che l'hanno aiutato e poi si è buttato, ha deciso di buttarsi, ha deciso di, di spendere anche di tasca sua e di andare. Però è riuscito. Era, era quello che in Italia poteva farlo, eh, intendiamoci, De, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista umano, tra virgolette, oh, no. che tecnicamente è uno che... Eh, non, eh, che non ha limiti cioè era stretto in Italia ok però eh. ha fatto tutto questo grande risultato allora dice sì, il buon sì, coppe sì. tornando al discorso di caos ma allora prenditi una telescopica merda per merda almeno è comoda ho oh, letto prima una cosa oppure la canna da ghiaccio quelle lunghe così l'ha detto Andrea eh, caos, eh, la canna da ghiaccio da un metro tra vedani ne ho fatti parecchi 7 euro Qui mi sposti io. un attimo sopra Nico che devo sputare Vai, aspetta ti ci porto su oddio l'ho spostato aspetta aspetta sono spostato la chat ti ha spostato tutto il blocco maledetta me sono andato sulla stanza sbagliata vieni allora, ti metto sotto <ride> che almeno si sfrutta <ride> grande allora Madonna, mi stanno arrivando gli strizzotti di cacca speriamo che in mezzo mm. arrivino presto <ride> Allora, oh, perché ho mangiato il mascarpone e ho bevuto l'acqua ghiaccio e il caffè, io non vi dico altro. Tra le altre, tra le altre cose, non so se si è sentito, ma... Allora, <ride> oggi grazie... Purtroppo sì, eh, oggi... anche l'odore un po'. E io c'è anche il ventilatore che me la spinge proprio addosso, capito? Ma oggi... lo sentiamo anche noi, è quello il problema. <ride> Metti il baller del Giu, ci diamo la colpa a lui. Ah, dove lo ce l'ho sempre? Sì, oh, ce l'ho, è storico, eh, ce l'ho sempre. Ah, si c'è per la scuola. Allora, oggi grazie anche al fatto che te le vedo spesso usare nei tuoi video ho comprato la mia prima link feed. Di solito una da- uso Daiva Corum e Tubettini. Una 3 metri con casting in 60 grammi, tu l'hai provata? No, perché quelle lì non sono più le... le cioè, non sono le link feeder che... Dipende da quanto l'hai pagata, perché se l'hai pagata da 30 a 50 euro è il nuovo modello e non sono le originali. Ti dice che differenza c'è? dovresti tenerla a mano e sentiresti proprio, proprio a mano la differenza però sono sempre delle candine abbastanza valide eh. però capisci che una pagarla 120 una pagarla 30 si sente un po' Leonardo Favero ciao Leo buonasera siamo le coppie c'è caos come, come una bella topa che te la dà e non vuole soldi eh, lo sapevo che c'è ecco. <ride> alla fine ha dichiarato grazie al signor Malossi per le esche preparate allora, Wally Lures neanche Quinta Valla è mai arrivato così in alto, dice Wally. Ecco, sono due, due tipi di pescatori molto diversi, eh. Cioè Jacopo è proprio un garista di quelli incattiviti, cioè è proprio focussato, concentrato sul discorso agonismo. Luca invece è un pescatore a tutto tondo. Di gare, infatti, per esempio, in Italia ne è passato una fatte pochissime, ora ha ricominciato a fare qualcosa, però molto molto meno cioè, sono due pescatori molto molto diversi anche Luca ha fatto delle belle esperienze in America eh, però di, di, di diciamo di differenti di differenti tipologie allora sbraghino costava circa sugli 80 alla fine l'ho pagato sui 75 quella palla potrebbe essere un vecchio modello se è un vecchio modello allora è una canina quella molto vecchia la trovi dai 50 sì dai 50 dai 70 in su quella nuova mm. 
e ti dirò anche che guarda vecchia, scusa. sabato che vado dal coppa in Ticino io comunque la 360 della Link Feeder me la porto dietro è sempre lì nella sacca poi eh, vorrei rompere una eh, spezzare un'arancia in favore della Capelan no non è vero ragazzi mm. della Capelan state facendo un grande lavoro sulla qualità sui prodotti veramente state migliorando tantissimo io sono orgoglioso di poter portare avanti il vostro nome ma porco 2 la 390 è lunga quanto la mia macchina non ce la faceva a faccia cioè, l'ho messa dentro la sacca io ho dovuto tirar giù il seggiolino abbassare i seggiolini dietro strappare i posti a sedere dietro per mettere quella cazzo di sacca fatele più corte ora io non dico di fare travel ma non potete fare la 390 due pezzi non, si è, non è una canna da carp fishing, dovete capire, è una canna no, da ragazzi, fila, sono 120, ben, ben distinte. Ma 120 grammi, due, due pezzi più vettino. È lunga! Un ci sta in macchina! Un ci abbiamo il bilico! Ma c'è la sacca apposta che ci sta! Riccardo! Cristo è Dio! Però è bella, l'abbiamo montata, è rifinita, te la vorrei far vedere, Jonathan, appena ritorno da che vengo su a prendere la favorite, te la porto a vedere, perché è un chicchino. Però, da una poi fa ma io voglio sapere chi le sta progettando, perché io anche quello del pasturatore ho da, da chiappare, perché ha fatto un pasturatore, Dio buono, tutti belli, quello lì che era perfetto per andare a sostituire lo sticky maggot feeder della Preston, l'ha fatta al contrario, Dio buono, vabbè. Manna buona Manna Manna Sgocciola Allora cosa c'è? Che fai? Ti strappi il baffi amore? No Ti stai facendo il baffi? Eh, ti vedo Ti metto la telecamera <coughs> Hai smesso eh? Allora fai la baffona Allora Jonathan la voleva chiedere un pezzo eh? Per e questo beh, a punto Io la macchina Ma mi Ho la macchina a sette posti Con le specialist in due pezzi Sono un metro ottanta eh, Vedi ragazzi ma per amor di Dio, ti ripeto, molto bella, però ci sono andata a mettere. Cioè, vedi che proprio quella che ho comprato, la Tide Liner, che le devo testare tutte e due, quella cinese e quella lì, cioè la Tide Liner è comoda da portare. Ma che cazzo, la 3,90 della cinese è lunga quanto la 3 metri della Capellan. Ragazzi, via. No, no, se faccio un'altra scoletta mi fa addosso. Mi vedete fare così, sulla, mi vedete fa sulla sede così. E allora no. E poi dopo scendere giù piano piano. Oh. Ah, ho fatto una cosa bella ho lavato le ancorine nell'alcol quello bianco e nella, nel bicarbonato sono venuto un chicchino ora volevo ripetere la cosa questo lo chiedo al negoziante a caos volevo ripetere la cosa con le ancorine che mi si sono arrugginite col viaggio a Fuerteventura butta via e cambia si sì, non me ne cambia eh. allora ah, devo... split ring allora li verrò da te Giada. C'è lei qualche alcolina della VMC? Sì. Vai. Perché la VMC? Perché mi garba la VMC. Perché è economica e buona. E sono delle buone ancorette. Allora, è di punta o parabolica? Eh, la proviamo un ticino, Draghino. Non lo so ancora. Allora, al di là sì, della comodità... Sì, arrivare là intera. Eh, al di là della comodità una 390. No, perché la sacca è rigida. È quello il bello hai un bazooka in macchina non hai una, una sacca e, e io roba che, e a me viene da ridere che se inchiodi in modo sbagliato ti buca il parabrezza a me quello che mi viene da ridere che Michael spese 165 euro al tempo Puccinelli per comprarsi l'astronave della, della Preston la stessa sacca quella rigida della Preston no? quando ha visto quella della capra ha fatto no perché ci è venuta a pescare o quattro volte quando si è reso conto che non ce la faceva a girare fra le frasche che rimaneva incastrato a un certo punto me lo sono vista arriva con delle sacche che veramente se pigli una sacca la leghi dietro a un camioncino e ci fai pian di mommio catanzaro avanti e indietro sull'autostrada 50 volte viene più bellina c'ha tutta mangiata scianciuata fai ma perché quell'altro è un po' troppo grossa è eh, dio buono eh, però vabbè ti ripeto, è una bellissima sacca perché veramente, secondo me, da carp fishing è top. C'ha la maniglione eh, dietro, è rigida, c'ha i posti laterali per i picchetti, per il guadino, per, eh, per se c'è il pod, quelli più, quelli stretti, non quello come ciò grosso della Decathlon, ti ci sta anche il pod dentro, però è più da carp fishing. Però bella, è da carp fishing. Ti posso dire, avendola vista, comunque se sei in catalogo che dal video vostro, uh -huh. 
credo basti un'altra sacca esterna con esche e minuterie quindi è veramente sì. un borsoncino ti, ti metti la sacca bravo ti porti la sacca e la borsa alla carpe stalking sì. l'unica cosa è che non, non ne giustifica la lunghezza cioè la lunghezza eh. è giustificata dal fatto che hanno progettato una canna 390 due pezzi e ti devono vendere anche qualcosa per metterci sì, certo. dentro perché se la facevano tre pezzi e la stessa sacca la facevano eh, per, una, per una tre pezzi era perfetta era per probabilmente corto, la faranno sì. anche eh. sì 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 Infatti dico per eh. il car fishing ha senso. Sì, per, infatti per, per il car fishing è bella. La è perfetta. Vai. Provo, sento un rumore strano, penso di essere io. Esco un attimo e rientro. Prova a riaggiornare, sì. Allora, al di là della comodità, una 3,90, no. due pezzi più un... C'è una peruzza. Non è lui. Aspetta, aspetta, state fermi, eh. Peruzzi te caos. No, peruzza è Eugenio. Eh. Fa aperta? No. Telefono, forse fermo. No, no, fermo. Ora non peruzza più nessuno. Ok. No, peruzzavate quando eravate insieme. Mm. Va bene. Ora no, dovrebbe no, essere... No, eh, L'abbiamo risolto. Peruzzavano Eugenio e Caos quando erano insieme. Loro peruzzano sempre. No. Ah, ah, aspetta, Dico, ti Ricordo che ho 15 anni. Eh. Ah, ma per, infatti è Caos. Caos non si fa mai problemi. Uomini, donne, 12, 15, 20... Ma è famoso nel suo paese per questo. No, si, 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 fa, che appunto, si fa per scherzare, scherzare eh, di De Lucino. Allora, eh, per questo la macchina a sette posti. Papà, ah, al di là della comunità una 390 in due pezzi più uno deve avere una bella azione. Infatti la proveremo, speriamo di poterla provare con le carpe del Ticino. È di punto parabolica, lo devo vedere, il famoso Arribaglio. effetto Crick. Eh, ciao Forza Juve, ciao Alessandro, Alessandro Nicola. Che è mi pa? Ciao papà. No. Alessandro Nicola, forza Juve, un po' meno, no, io non for forzo nulla perché, no, io ho giocato tanti anni a calcio, ho giocato, ma non me ne c'è più un cazzo del calcio. Anche a me, Mi è proprio zero. Mi è proprio venuta a noia, cioè c'è tanto, no, tanto bella la palla a volo femminile. Ho giocato tutta la vita come sono rotto coglioni. <ride> Poi venire a vedere le partite in Perugia. È stato bello conoscervi. E ragazzi... Io non so se avete Ho detto palla a volo per il mio nel pango di destra. C'è la Veronica <ride> di... <ride> Ciao Gabriele il faccini. E proveremo. Questo è il suo testamento, ragazzi. Sì, sì, sì. <ride> Dimmi una cosa, Giata, ma te ce l'hai il negozio le carpe Max? No. Te le, te le porto a vedere? Vuoi provare a vedere? Sentire? Mm, no, abbiamo la... smesso di lavorarci diverso tempo fa. Ma è cambiata gestione. Cioè Gece. <ride> già c'è il personaggio faccio qua. poi l'orso dice ma io ci dà una mano anche l'orso cioè di mezzo anche l'orso allora detto questo ragazzi eh, domanda che ti faccio allora eh, si parlava l'altra volta della ah, prima la domanda seria sugli elastici ma mm. non sugli elastici da Rubasien né tantomeno sugli elastici del biscione che usano per Dal i server Bravo, le lenze elasticate per pasturatore qualche anno fa sono esplose con la lenza emiliana. Di feeder gum. Anche, non so come le chiamano ora. Esplose con la lenza emiliana Tubertini che vinse i campionati italiani grazie all'utilizzo delle prime montature elasticate che gli permisero di utilizzare montature con monofili dello 08-010 in campi gara dove gli altri pescavano col 14-16 e ottenendo comunque degli ottimi risultati. E, cioè hanno vinto il campionato italiano detto questo però io ho visto che negli anni queste lenze sono andate praticamente a sparire non le utilizzano più nemmeno in gara, c'è un motivo? poco, anche perché sono migliorati tantissimo i fili da finale quindi mm. tu vai, ti vai a utilizzare un 10 e negli ultimi 5, 6, 8 anni i fili hanno fatto un balzo in avanti strepitoso mm. e poi perché comunque è sempre una cosa un po' come si può dire, raffazzonata, nel senso che comunque è un nodo su un gommino, poi su una girella, poi su... è sempre una cosa in più, che se non è strettamente necessaria si evita. Io ti dico, quando ho fatto le prime montature elasticate, se vai, un filino, se vai in un canale fermo è un conto, ma se vai un pochino in corrente te l'hanno da tutta, perché l'elastico gli fa, fa questo lavoro via al finale, non è che sia proprio... Ma certo, 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 certo assolutamente. Quindi ti ritieni che comunque nel 2021 sia inutile come tipo di montatura? No, più che altro è anche un discorso che mh, si pesca sempre pochissimo con fili fini, cioè è una percentuale veramente marginale quella che pesca con fili fini. 
quindi cioè, diciamo che mh, con un filo superiore al 14 non ha nessun senso mm. e pescare a feeder con un finale del 12 va bene comunque non farai mai un finalino corto ma farai sì, un sì. finale lungo Beh. da 50 cm in su che già di suo ammortizza parecchio mm. capito? il discorso è quando de- spesso utilizzavano finali molto corti con fili fini allora in quel breve range il filo non regge l'allungamento sulla botta e si, si, si utilizzava questo sistema però è una tecnica che praticamente è nata e morta, eh, morta lì la, la usano pochissimo te Eugenio conoscevi? sì, ne avevo un minimo sentito parlare ma sempre snobbata visto che se devo andare a usare fili magari del 12 appunto una lenza più lunga ma magari ne prendo uno buono che già di suo mi regge sui 2,5 kg quindi pesci che magari devo andarci a prendere me li tiene sul carpifici eh, esistono? No, però è ritornato in auge nel feeder con l'arno e con lo scolmatore utilizzato in diametri grossi e con fili grossi per il discorso dei gattoni che comunque se hai un'ammortizzazione leggera inferrata su un gattone di quella taglia lì male non fa Domanda Giada, luglio-agosto c'è qualche spot in arno anche se si cuoce e si piglierà il sole per fare dei gattoni? Scolmatore Scolmatore? Vabbè eh, pulito da panchetto preciso non c'è mai troppa corrente e pesce che, can- che potenza dobbiamo avere per affrontare uno spot del genere bah, e... te non hai problemi di fare quantità da gara quindi ti puoi anche divertire con qualsiasi tipo di canna alla fine mm. ora è chiaro non venire con una 30 grammi perché mm. fai fatica però i sì, gatti se parte in gatto le coglie tagliano 30 grammi no vabbè ciao allora, uh, giustamente Samuele dice che il beach volley volendo, sì. Una domanda per Giovanni, ho visto che da non molto è uscito il marchio Fenix, dovrebbe essere tutto made in Italy, su tra- tu tratti i loro prodotti, sono validi? Conosci? Sì, li trattiamo, sono, sono andati, gli inneschi sono andati letteralmente a ruba, completamente a ruba, sono molto interessanti, ti fanno due tipi di inneschi, uno è un gammi, quindi un semimorbido da innescare sia sull'amo che con la band e, un, e l'altro che è un, un foggy dumbbell, cioè un dumbbellino che fa, crea una nuvola in acqua con gusti molto molto interessanti con colori molto interessanti che dimensioni? 5 e 7 mm da feeder? 7 mm è interessante sì, 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 da feeder o comunque anche dipende tanto anche per la pesca al colpo e comunque cioè, sono veramente andati a ruba la gente l'ha comprata e l'ha ricomprata e l'ha ricomprata poi fanno anche una linea di pasture di pellet, una linea di liquidi, eccetera. È roba interessante che costa veramente il giusto anche. Ma siamo sicuri che è made in Italy? Sì, sì, sì. Mm. A fondo il Addirittura... Mm. Addirittura... Ora, made, no, non lo sto, so, scusate, se, scusate il volto, ma sto cercando di non cagarmi addosso. Ma vai a cagare! Nel no, senso dopo senso sì, se, se, vado, se vado ora fino a fine live... Allora, risponderei al buon Gabriele Facini, a fondo il 12 o il 25 non fa differenza, sono pienamente d'accordo in, in commercial, fuori dal commercial non ti saprei fa dire. Fa differenza. Perché comunque l'acqua, l'acqua fa tanto, nel senso che se te vai in un cerchio, in un ticino, comunque in un, in un fiume come un taro, che sono fiumi con delle acque piuttosto limpide, se metti, ora io il 12 non lo uso un fiume, proprio per, per partito preso però una cosa è mettere un 14 a fondo una cosa è mettere un 25 eh, io tendenzialmente pesco dove posso dal 16 18, 20, 22 se ma il finale del 24 è difficile, se devo affrontare pesci di taglia importante anche il 24 però Vabbè, ma è anche relativo poi alle condizioni dell'acqua perché se vai in arno puoi usare anche un 30 sì, te ne frega sì, nulla in caso o lì, così, capito? non sì. ha molto senso lì sono pienamente d'accordo che, lì sono d'accordo che un 12 o un 25 non ti cambia nulla se hai sì. un'acqua trasparente no 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 ti cambia perché il 12 non tiri fuori un pesce ma sì, vabbè, dico, ti cambia sì. a livello diciamo, di, ca- di quantità di cattura il pesce non lo vede quindi mm. uh, e poi dicono che sono stronzi quelli che usano l'elastico con la fissa eh. Uh, grazie di provare allora dice Sbraghino Alessandro 
Carbonari, ciao Ale! Guarda, approfitto di questo momento, Alessandro Carbonari, per salutarti e per andare a fare la cacca. E lascio 10 minuti la parola a Jonathan, Lucia del Caos, perché ragazzi, se no mi caga addosso. Dai, ci vediamo tra poco. ci interessa il negozio anche. Ehi! Eh. Oh, via, Sempre via. Se... Anarchia Sempre totale. Quale... Sempre se vuoi una, te una tecnica che ho visto sparire tanto, Jonathan. Mm -hmm. La barbarina. Ehm... Um... È una roba vecchia che non ha molto più appeal se non per chi va in fiume o comunque che fa pesche particolari. Cioè perché devi pescare a Barbarina? Cioè qual è il senso? Ormai... Che sarebbe? È una bolognese col filo interno, con un molinello particolare. Una fissa. È, è, un, è una complicazione inutile di una cosa semplice. Te pensa a una canna fissa invece di averci l'elastico hai in fondo un mulinellino che eh, fa semplicemente da flessione e avvolge fino. In poche parole ti si spaccano gli anelli alla bolognese se così povero non poterla riparare e fa semplicemente. <ride> no ma prima era una cosa che funzionava molto perché eh, comunque era una, era una tecnica, una derivazione della bolognese che prima si usava parecchio, però poi col tempo alla fine è sparita perché non ha veramente un, una propria applicazione cioè la puoi usare per tutto e non serve a nulla in poche parole però oh. è, una bellina, è, una bellina, è una bellina come tecnica è eh, sì, 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 cioè, molto leggero sì, sì, perché sì. è molto leggero pesci, molto, pesci anche molto ignoranti che te comunque oh. hai una fissa con eh, all'interno scorre, scorre un filo madre ticcio che comunque io almeno io usavo il Dynamo, usavo un attrezzato. Sì, 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 sì. E poi puoi fare la tua lenza, la tua lenza leggerina. Se agganci qualcosa che ha bisogno che prende filo, lascia andare. Nico! Uh, uh, um. Ti sta guardando da mentre caga. Non so se è essere figo così. vedevi mentre faccio la pupù. Non so se essere lusingato o schifato. Non so, prendi prendi uccello come ispirazione. Cioè, dalla chat qualche domandina visto che si aspetta Nicola. Dai, sparate, forse. sparate. Nicola, facci la te dal cesso una domanda. Quanto... C'è il negozio una whitebird, Giada? Ce ne diverse. Non so che che grammatura vuoi una leggerina si sì, mi sembra solo una 1 8 può darsi 312 mi darebbe voglia di più se ce l'avessi sai che la 312 l'ho venduta l'altro giorno ma è comunque roba che mi rientra sempre eh. no perché la 17 ce l'ho a questo punto mi spostavo su grammatura un pochino più eh sì. 312 515 721 forse è esagerato 721 è già una cannetta da spigola eh. che tra l'altro quest'anno non ne ho visti mica fa spigole? Mm. Eh, no, no, stanno, stanno prendendo no, non per anche ora ti allora, sono... ah, stanno mandando le foto si sì, no beh le vedo quei ragazzi che vengono in negozio me lo dicono no, ma c'è gente che ci va fissa sì, sì, ci vanno parecchio, sì. Ci vanno molte grammi racconti e caratteristiche del muro che mi accompagnerà da ruba il capo verde. No, non ti eh, voglio spoilerare. Domande dalla chat. Non ti voglio spoilerare niente. Quando vieni in negozio te lo guardi, te lo giri, te, te lo scegli, te lo annusi, te lo lecchi. Malla, malla. Eh, cioè, io invece sì. ti faccio una domanda seria. Mm. Quanto è brutto un mulinello completamente bianco? Che è per uh, i paninari, cioè per i fighettini, che se sono tutti già di bianco di base, quindi vanno a pesca anche È del Giliucci. Bianca. È del Giliucci. Oh, <ride> è quello da devo di ver... Eh, gli ho devo finire di verniciare, rimontare e mandarglielo su. Ah, che ok, mulinello? perché lo match. Mm? È un cinesino. Ah, si sì, l'aveva no? raccontata, aveva preso sto mulino nel letto tipo 15 euro però aspetta e ti voglio far vedere una cosa Jonathan mi fa paurissima 
Hai presente, presente gli ingranaggi bellini del Daiva? Quelli di doppio corpo? Mm -hmm. Eh, che ha? Finitura, no, finitura, in ottone, finitura in ottone e centro in acciaio L'esterno in ottone Per la... Su da 15 Su Mugnano da 15 È tanta roba Beh, Beh. Che, che ti devo dire? Eh, eh, eh. Ragazzi la Cina sta arrivando Piano piano arriva Sì, la voglia farla arrivare Arriva che arrivano i brand italiani fanno Uh bello questo, te lo metto a 600 euro, guarda ma non è vero, è eh, probabile. Però ho tanto... no, eh. no, no, eh, ragazzi, ma è, è sempre lo stesso discorso. A voi vi garba ragionare bene di questa cosa qui, ma eh, la gente ci lavora comunque nelle aziende, non è che, eh, che fanno gratis le cose. Voglio dire, è chiaro che uno deve andare in Cina a comprare un mulinello, a farsi fare un mulinello, ci deve guadagnare, ci deve mandare avanti un'azienda, ci deve mandare avanti i dipendenti, ci deve mandare avanti un marchio. È chiaro che lo stesso mulinello lo la trovi. Pubblicità lo trovi su Aliexpress a 30 o 40 euro meno ma poi quando ti, non, ti, non ti funziona e lo devi rimandare Aliexpress e stai un altro mese senza eh, se c'è un problema non, non vai al negozio a dirle guarda mi, mi gira male o mi gratta e te lo cambiano è un po' diversa la situazione paghi un servizio quanto è Guardalo bello come gode. Guardalo come gode tra l'altro mi sembri anche 4-5 kg meno così a occhio. Oh, il culo che canta. Che canta voglio vivere così, ma cacare anche lui. Ciao, ciao. Comunque la gioconda... Con la gioconda a quanto particolare. La gioconda a fava che c'è dietro è qualcosa di unico. Mm -hmm. Allora, uh, Wally Lures. Uh, tanto Samuele chiede, quando si potrebbe andare a tentare Serra, Spinning? Sì, aspettiamo il buon Jonathan. Diceva Samuele, quando si potrebbe andare a tentare Serra, Spinning con un po' di fiducia nel risultato? Ora. Ora concesso un bel periodo. Ora, ora, ora. Eh? Ma tipo stasera. No. Stanno, stanno bucando veramente a diritto, Serda, in questo momento. Allora, Wally Lures, ma anche da voi il pesce in libera è in continua diminuzione? Io penso che in Arda, Ticino, Sesia e altri tra Lombardia, Piemonte e Emilia, se non ci fossero i portoghesi non ci sarebbe più nulla. I portoghesi parliamo di Barbie? Poi, cinghialone, no. sera... Due mulinelli per le canne che mi hanno mandato Gianta, che mi consigli? Che mi hai mandato Gianta, che mi consigli? Budget. Budget cinghialò. Wally Lures, il problema del Ticino è che si sono, ci sono rimasti solo i mostri mentre Italia Media sono spariti. Se non fosse per i cormorani e per alcuni dei cinesi qualcosa in più ci sarebbe. Grazie per avermi rincuorato Samu, io domani l'altro devo partire e venire a pescare in Ticino. <ride> Vabbè, speriamo di fare una, due big, tre big, to qualche big a big io dopo ci torna a fare la cacca eh, perché dopo arriva il secondo round ah, perché eh. non ti è bastato eh? no, no. Eh, sai cosa mi è mancato? potevo collegarmi da smartphone e fare una live hill eh, mentre ero dal cesso vedi? un po' bannabilino eh. no non è bannabile ba no. c'è la vasca idromassaggio John, eh. John metto le tipe che fanno in asma in bikini che è praticamente poco. L'hanno bannate, l'hanno bannate, l'hanno bannate. Una sono bannata. Due, due. Quattro, due. sapevo. E poi, io. e poi sono contestualizzate. Anche io Twitch dice che sono, che sono allora, contestualizzate. Ferma, ne hanno bannate due e quelle due erano una perché c'aveva aveva le mutande erano fatte col filo interdentale a maglia. E si vedeva tutto. Mi, mi mandereste la replica della live cortesemente? <ride> cancellato, sono state cancellate. Ce l'ho salvata da qualche parte, aspetta, dopo te la mando. Eh, 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 e l'altra la, eh, perché tipo era con la, la mutanda dei bikini e semplicemente due smart si attaccati sui capezzoli? Qualcosa così? Fatto bene. Con, perfettamente contestualizzata a Twitch. Sì, però scusatemi, no, ah, senza cattiveria, sì. ma se devi fare queste scene qui su Twitch... Che app... No, ma, che... ma ci sono 2000 siti di streaming dove vai a fare la zoccola. Lo so, lo so. Eh. Fermo. Ma adesso scrivono support. No. no, pagano anche di più, Jonathan. Eh, di discorso... di no, non è solo quello. Che Twitch non serve per, per monetizzare per loro, serve per portarli nelle OnlyFans, nei vari siti diversi. Eh. È, quello che, è quello che serve. Non ne frega un cazzo di fare gli abbonamenti qui, e genera. Serve solo non perché poi te... Una cosa. te vai a pagarti l'OnlyFans. No? Eh. Queste sono state sì. bannate ora. Tu conta 
è successo in più occasioni che gente venisse bannata o segnalata per cose idiote esempio Fieri che qualche so, anno so, fa so. Oh, yeah. è, è stato bannato per tipo 24 ore poi gliel'hanno tolto subito per un emoji di lui che è sedicenne con sopra scritto 104 si prendeva letteralmente in giro da soli bullismo sì, sì. Vabbè, Vabbè sì, ma, guarda, quella, ma guarda Strumox, guarda anche Fedez e Omiat l'ultima un mese fa. Voglio, ma, se... ma è stato Omiat quella... quello che è andato nel, ga... nel bar dei gatti? No, quello, no è un altro, eh... quello è un cretino, quello è il gabrone. Il gabrone. No, vabbè, eh, quella... simpatico quanto vuoi, ma di idiozie ne ha fatte tante. Vabbè, no, ascolta, quando vai, io ho letto un pochino su, su un articolo sul web, cioè se te vai in un negozio e fai lo scemo così, io ci, ti faccio un esempio, mi faccio una pizzeria, ma arriva uno così, io non lo butto fuori dalla pizzeria, lo piglia a sprangate, lo tiro nel forno e lo faccio a pizza. Ok. Arrivano i fan, prendo a sprangate, prendo il forno e faccio ma a pizza. Ma non, è, non è il discorso che arrivano i fan, è che comunque te ti becchi poi su TripAdvisor una shit di 4, 500, 1000 eh, recensioni a una stella e, e voglia bufa, butta fuori ma. No, ma infatti in quel caso lì fortunatamente la Ferragni ha fatto un po' la fata madrina e gli ha fatto rimandare tutta una serie di recensioni positive che hanno annullato in, in sì, 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 infatti, allora, sì, eh, sì. diceva il buon cinghierone pari alle canne come budget che canne sono? Ma, e se li, vuoi, se li vuoi potenti puoi andare anche sul Beastmaster di Shimano eh, è un bel roccione visto che mi ricordo che comunque lo volevi usare in fiume Ma Beastmaster di Shimano sono cane da car fishing eh, eh, allora sì. Beastmaster è tanta roba Vai su un mulinello abbastanza economico ma che ti dura tutta la vita Beastmaster è 7000 giusto? No, è 10.000 allora, per quanto mi riguarda il Ticino è stato superstite e degno di nota oggi al Lido del Pavia io e il socio 57 balmi in 4 ore minchia Samu andiamo al Lido di Pavia Samu eh, mi raccomando Samu io mi fido di te non mi fa venire fin dalla Toscana in un posto dove non si piglia aia aia eh. cioè io investo tanto per questo mi raccomando oh, Samu se lo rinfaccia come l'uscita a Siluria certo certo sì. Eh, sì, sì. sì, sì. c'è anche il generale, ragazzi, portare il generale a pesca oh, è veramente come altro che Lulli che ha vinto quel torneino di Bassi in America, portare il generale a pesca è ancora più unico ed epico. Cioè, Penso che ci portavi anche Thomas insieme. No, no, to- aspetta, non parliamo di fantascienza però, eh. Ecco. Allora, sì, sì. Samuele Cop, dopo il capolavoro il mucchio selvaggio arriva l'opera tosca nel mucchio di merda. No, no, quella era proprio sì. bella quando ti lo sciacquone il gabinetto ti guarda e fa oh 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 insomma hai dato il meglio di te uh, cinghialone o meglio spendere qualcosa in più con due bobine no 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 cioè su quello vai su una cifra giusta e hai un oggetto veramente valido potente affidabile Jonathan, non è leggerissimo ma che ti frega Jonathan ha un background nerd di grande rilievo ma tutti noi siamo un po' nerd sì. nell'animo assolutamente sì se ah, volete farmi delle domande ne ho una cosa tipo 600 fumetti solo di Spider-Man quindi ma sai questo non ti ne non ti ne nerd è un'altra no, cosa beh. un'altra cosa addio dove va quella <ride> Murai eh, esatto me l'aspettavo no così era rivenduti se no anche lui era messo uguale allora detto e questo e qui Jonathan ha preso e, ha sca- e t'ha scappellato si sì, è buono Mm, basta eh. Eh, perché sennò poi, sennò poi entra Mao col telefono e fa vedere la sua e mi chiedo a 90 eh, perché ti... vabbè cazzo ma Mao è un illustratore vuole anche vedere eh, è un altro livello allora no, 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 lo sappiamo lo sappiamo che, che è un completo lo sappiamo uh, e quindi mm. cosa sta... uh. eh. certo un complimento ah. e... detto apposta fa, fatemi domande e mettetemi alla prova eh. allora detto questo Uh, io c'ho da venire da Jonathan da te da te ci abbiamo da fare il video dell'Ultegra vedrai come è venuto i bellini il video del GTM e del Daiva escono a breve Bene. Bene. E dobbiamo fare il video dell'Ultegra e poi devo mettere il monofilo quello vabbè non so se rimettere il GTM su due mulinelli perché ho le bobine del 29 sai quelli caos quelli col bait runner quelli neri yeah. ci volevo mettere ti porto anche a vedere quei mulinelli che sono validi e ci volevo mettere però un 24 
perché comunque mm-hmm. per un feeder anche un pochino più leggero mi ci vuole un 20 composto sempre andare col 30 ma vai sempre sulla fondante si 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 qualcosina del 24 vabbè allora stiamo, stiamo sullo stone di piline è quello che mi va di più ok allora action figure ne abbiamo e eh, io c'ho telecamera ecco lì no lì deficito abbastanza io c'ho una 25 in Funko Pop e... no mi stanno sul cazzo come pochi vuoto Jonathan ma a mille Giornata, pronta la masturbazione selvaggia? Io c'è una di attacco un Titan Mettiti fu- oh, mettiti full screen Bella quella E io vado di action figure ma di carpe No, aspettate, <ride> scusate, ho fatto un danno E eh, va bene lo stesso No, va bene, va bene, va bene eh, Vai Carino allora, Scusate che è polvere Questo reale eh. sarebbe gigante cioè. È bella definita ecco a parte la polvere è una delle poche cose che ho trovato interessanti in fiera io in fiera ci vado per questo cioè per questo eh, guarda che sì praticamente eh. non ci do eh, tutti no, i no, eh, perché se oh domanda... ma eh. attenzione perché a novembre non, manchia... non mancate è eh. grande ritorno eh. c'è novembre c'è eh, cioè, il pescare show a novembre ragazzi eh. ciao 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 si va, si va insieme Nico se ci va se ci vieni te volentieri si va insieme, Nico. Va bene, ci sto, mi senti? Sì, sì, ti sento. Sì, 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 sono sì, lontano. Sì. Io le uniche due action figure che c'erano non ci arrivo, ragazzi. C'erano una di Smoke e una di Tarcigi. Che erano i cosplay che facevamo io la Veronica. Io ho io, io, io proprio io sono solo un di Arenda Attacco con Titan. E invece, Nico, fumetti... Giovanna! Belli. E sta figa bella roba è abbastanza invece eh, io fumetti magro. con edizioni particolari eh, un po' da collezione c'avete qualcosa io ho poca roba c'ho io ho tre funko pop in edizione limitata poi c'ho un action figure un action figure un bucciottino non so se conoscete crossmaster al gioco da tavola c'erano le edizioni dei personaggi oro crossmaster arena o crossmaster quest Crossmaster eh, qui c'è, qui c'è caos e tira fuori il cazzo eh. Crossmaster eh, Arena ci ho giocato, eh. giocato da quando è nato a quando è morto Mamma mia Che, è bello, che tra l'altro è bellina anche la serie Wakfu sì, Bellina anche la serie Wakfu che da quale, da quale ha preso Che è molto bello Dico cambia il titolo su Twitch Parliamo di fumetti e videogiochi Boom 100 mila mm. <ride> Edizioni limitate <ride> Quello, do, quello dove, do, dove si tenono sempre lì vicino e eh, usarlo come... Eh... Lo mettiamo come alert di Twitch. Ma io vi dico, è il fatto, io ho roba da collezione, io colleziono roba dal mondo, capito? Vabbè, tu c'è tutta la bacheca che... Eh, tipo, esatto. che ne so, vai, quando siamo andati a Andorra, queste robettine qui, vedi? Mi ricordo, sì. Eh, io ve le mandavo come foto. Fa, se te lo ricordavi? Ve le mandavi le foto sono... delle fiche? Sì, me le ricordo, c'è tanta roba. Ma io grande collezionista non sono cioè però ci sono quelle chicche che quando le trovo le pre- me ne tengo e eh, io e mio padre si tratteniamo ad esempio questo qui è un gioco di merda ma è veramente un gioco di se merda se lo tieni se fermo se lo tieni, tieni fermo possiamo capire eh, cos'è è il, 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 il gioco ah, dei di... sette peccati capitali è veramente un gioco di merda ma è, per, è solo gioco... per la serie è un gioco di, ma- di merda perché c'è- è un manga di merda quindi io non no, il manga della serie sarebbero sono veramente per lì ma come vi fa Galba? No. io non lo so sono carini ma perché c'è la tipo a tettone sì. ah perché c'è una gigante con le tette grosse quindi è ancora più potente la, la, eh, allora, la forza allora di allora no perché c'è una con le tette grosse in mutande eh, allora lei gi- gigant <ride> allora <ride> ragazzi <ride> guardatevi poi il nabbo non capito eh. <ride> Io ci ho attacco un Titan fino a che sono finito nelle proprie. Ecco, quello è un personaggio che ho iniziato a odiare. Ho iniziato a odiare la morte della quarta season, però vabbè. Action figure onestamente no. Perché cioè, dovre- eh, dovrebbe essere in arrivo una, c- una certa action figure che ho vinto tramite magaggi. Arriva l'action figure del Ratalos. Comunque, se fermi tutti. 60, 60x60 60, Ratalos Porca troia mm. Fermi tutti I, i bucciottini di Warhammer valgono come action figure Perché in quel caso ne ho tipo 600 Una cosa del genere Se valgono come quelli c'ho la scatola piena 
Co comprate? Figura. Interessati? Comprate? No, eh, mio io padre ha smesso di giocare, eh, ma io faccio... donna, mio padre era l'organizzatore italiano dei tornei nazionali. Io faccio spermare adesso Eugenio. <ride> un pochino. Guarda Eugenio. La, sì, l'avevo visto sui dei, su Weekly. Ah. Dai, trovate, chi è? <ride> <ride> Questo è dei campionati italiani, me l'ha regalato alla Gazzurro. Da vicino a te alla Gazzurro me l'ha regalato. Oh. Sì. E poi questo appunto di quel, di quel ragazzo morto. Questo qui. Sì. Que questi sono veramente un orgoglio, me l'hanno regalati. Ah, poi si faceva male. Sì, questi qui, questi spunnini qui a doppio battente, vedi col doppio. Mm -hmm. Che l'ha fatto un ragazzo che praticamente ce ne è rimasti talmente pochi che cioè, lui poi è morto. In Oras vendevano anche, mi diceva questa signora del lago, come si chiamava il lago? Uh, eravamo sempre in Umbria comunque, e si chiamava... Oddio. Quello delle... quello in mezzo alle montagne, no? Sì, come sì, era? bravissimo. Le, um, no, sì, no. Pietra lunga? Pietra lunga, sì. Ah. Cioè io, questa, cioè, vedi, per me gli oggetti da collezione sono questi. Sono quelle cose che mi regalano nei vari laghi che per me sono pezzi unici, capito? Cioè, no, è vero, sono, sono d'accordo. Sì. Poi sono le cazzate, cioè andare nel negozio della Lego e comprarti... Ti faccio un esempio, per me c'è una storia, no? determinate cose, tipo questo. Questa è una cazzata che la può comprare chiunque. Vedi? Che è il portachiavino delle Lego con il pezzo ah, base. Ah, spiegato la storia sul blog. Eh, cioè io da bambino, Jonathan, la mia famiglia era molto povera, quindi mentre tutti i miei amici si potevano permettere le Lego, quelle tutte astronavi, no? a me mi arrivavano gli scatoloni, sai quelle scatole con tutti i pezzi misti, e io davo sfogo alla fantasia, e, però, e quindi per me Dunque, è importante quello. Eh. Esistono 2000 al mondo. Di cosa? Di quelli di... Quelli di... Ah, sì. Non volete che mi alzi, vero? Que questa però ne esiste una al mondo. Che roba è? La targhetta militare targhetta di targhetta di Nicola di DP va sì. bene <ride> vai che bello ti, ti tirano fuori tra lasciando per rovinato il genio che va bene niente un po' di volte non si vede niente uh. beh no questo è Warhammer 40.000 però grazie Andrea Leggi questo è Dust tanto io ringrazio ah. Andrea Leggi Dust. perché appunto aveva detto anche lui pietra lunga allora, uh, sono venuto a profitto per andare a prendere... Dust 1947. Sale. Se mi esce anche la mucchina che fa la cacca se la schiacci se da 10. No, quella non ce l'ho. Ho visto un primo culturale ma aveva un pennacchietto da un lato. Che roba sarebbe? Eh, attenzione, eh, abbiamo un Dylan Dog autografato. Eh, sì. no. no, non è Dylan Dog. Sì, no. è Dylan Dog ma... Eh, sì, sì, è Dylan Dog ma è disegnato da zero calcare con dedica bellissima ma come, però come, 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 li stai come li stai trattando male però Aspetta, ragazzi così è per... oh, vedi, giusto per... ma una cosa no tipo il numero uno originale di dragon ball in giapponese della prima uscita eh, ha un valore dipende che edizione la prima, è... la prima edizione si parla di tanti tanti anni fa ma non lo ricordo non in italiano in giapponese no ancora perché già sì, no, perché lo so che in Giappone l'ho usato un buon un cazzo ma dico in Italia qualcuno gli interesserà mm, non lo so non levo di culo magari Puoi provare ma qualcosa, qualcosa ci sta rivolta credo veramente poco mm. rispetto a quello che si può pensare ma in generale molti fumetti in realtà uno pensa che vai non chissà quanto le prime edizioni in realtà non è che sono chissà che Guarda ma dipende da, dalle serie ora per esempio c'è l'esplosione dei manga in, in edizioni variant che escono finisce la tiratura che costa 5-7 euro appena finisce la tiratura lo vendi a 40 è una roba Intanto c'è la gente che si spera di fare i soldi vedi gente spende 300 euro dentro i negozi ma li fanno eh li fanno perché se te vai a vedere ora è uscito un po' di roba con qualche variantina eh, da, da 5,90 euro di copertina la, il giorno dopo che finisce la vendi a 25 però posso eh, fare una, una domanda e così chiudo la live con questa fiammata ricordando <ride> comunque no, ai pochi spettatori rimasti che 
da lunedì ripartiamo solamente su Twitch per luglio ed agosto con delle live un po' diverse, un po' Fishing Planet, un po' altri giochi, un po' Live Hill, proviamo a fare, insomma facciamo degli esperimenti estivi di prova. Detto questo vorrei domandare, ha senso spendere 1000, 2000, 3000, 10.000 euro per un pezzettino di carta Pokémon che sicuramente fra 10 anni nessuno considererà più? A me Ora... hanno comprato 4 carte per 160 euro perché lo valevano male. Ora no. Un anno fa sì, molto. Perché c'era più mercato? No, perché compravi a 10 e ora vale 100. Ora compri a 100 e, e andrà a 120. Quindi... Però credo che fra qualche anno, quando smetterà di interessare al Pokémon, che fai? Ascolta, è una, è una valuta, Nicola, ormai. È una valuta. Ascolta, l'unico... Pokémon è uno dei pochi giochi di carte che non, è, non si è mai svalutato. E l'altro è Magic. Magic e Pokémon. Però Magic è un po' calato comunque. Che è calato? Ci sono carte val valgono 8-9 mila euro. Sì, 8-9. È calato un giorno. Caos. 8-9 mila euro le, le modern. C'è il Black, Black Lotus della Dunanza, ciccio mio. Si sfiorano i 12, eh. Si sfiorano i 50, Caos. No, i 12. Benissimo. In beta. Non Vabbè, voglio... io ti parlo carte giocate. Stringate. Non quelle tenute in plasticate, Vabbè. tutte belline. Vi dico riti, uh, ripiti ciapa e eh? ripiti ciappe, una cosa del genere. Cioè, mi consigli di usare gli attacchi rapidi nel pod? Secondo me no. Gli attacchi rapidi quali sono? Mm. Ah. Con quelli sgancini no. a molla. Sì, sì. Allora, in assoluto no nel guadino. No. No, il guadino no. Il guadino no. Ma è la vita. Due. Cade subito. Per me nel pod non ha senso. Perché tanto poi ti dico, io ho gli, gli avvisatori ora ormai te li vendono nella scatolina a modino in eva precisa. Quindi se io devo prendere, avvitare lo sgancio rapido no, ma poi, ogni per volta... Per risparmiare cosa? Ho 20 secondi di per girare un coso. Vedi, non è un qualcosa non che hai bisogno di sganciarlo, secondi. capito? Quindi io ti ha, direi... Ha senso? Di... Ha senso? È una cosa che avviti... Vai. Ha senso se li compri tutti i doppi e li usi fra picchetti e pod. Allora, cla, cla, e lo metti sul picchetto può avere senso, però più di quello no. Sì, va bene, sì, sì, ma una volta sì. che hai montato il pod no, infatti... con l'avvisatore sta lì tutta la sessione, non è una cosa che devi spostare, no, no, infatti... eccetera. Detto questo, ragazzi, vi ringraziamo. Allora, volevo ringraziare tutti, per anche chi segue da, da, proprio dall'inizio le live di DP, che ci ha seguito anche quando siamo stati solo su Twitch, che ci ha ripresi o seguiti su YouTube, quando siamo stati solo su YouTube. Quindi ora vi ripeto, si va in pausa, riprendiamo lunedì sera da Twitch, solo esclusivamente da Twitch, un bacione a tutti i ragazzi di YouTube, per quelli che da YouTube dicono ma come faccio a venire? Itinerari di Pesca Channel su Twitch, quelli di Facebook che poi itinerari di Pesca Channel su Twitch, poi la sera del lunedì verrà messa una live fake se riesco di una ventina di minuti per dare la possibilità a chi magari stasera non c'è stato di vedere che siamo di là. E poi soprattutto, dovrebbe... mm, soprattutto quando andate su Twitch, siccome tutti voi stronzi avete Prime per Amazon, collegate l'account Prime all'account Twitch e fate la sub gratis a Nicola, gratis, cioè non dovete tirare fuori un euro, a Nicola serve molto e a voi non costa un cazzo, come ho sì, fatto io, io sono abbonato da Twitch a Nicola. Vi dico un'altra cosa, da uh, app di Twitch su telefono non lo potete fare, se volete abbonarvi da telefono andate su browser, altrimenti fate la PC che ci mettete anche di meno, accedete il PC, aprite Twitch, avete fatto. Che bello. Forza, su, forza. Oh. E Bacione... se volete ci sono anche i viaggi sul sito di itinerario di pesca. Tepesca.net, bacione tante cose e come sempre...